அனைவருக்கும் வணக்கம் எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருள் தொடர்பான தரவு கோவை ஒன்றை உருவாக்குவது தொடர்பான அறிமுகத்தை வழங்குகின்றேன் இப்பொழுது ஐபிஎம் எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் சாப்ட்வேரை எவ்வாறு நாங்கள் டவுன்லோட் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் முதலாவதாக ஐபிஎம் நிறுவனம் அதாவது எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருளை வெளியீடு செய்யும் நிறுவனத்துடைய வெப் தளத்திற்கு சென்று அங்கே மார்க்கெட் பிளேஸ் என்பதை கிளிக் செய்யும் போது அதில் சாஃப்ட்வேர் என்னும் பகுதியை நீங்கள் கிளிக் செய்யும் போது ஐபிஎம் நிறுவனத்தினால் வெளியீடு செய்யப்படும் மென்பொருட்கள் காணப்படும் இதில் நீங்கள் ஐபிஎம் எஸ்பிஎஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கை கிளிக் செய்யும் போது உருவாகும் வெப் தளத்தில் நீங்கள் பதினான்கு நாட்களுக்குரிய இலவச மென்பொருளை தேவையான தகவல்களை வழங்குவதனூடாக தரவுறக்கம் செய்து உங்கள் கணனியில் சேகரித்து கொள்ளலாம் அல்லது தொண்ணூற்றி ஒன்பது டாலரை பே பண்ணுவதனூடாக நீங்கள் இந்த மென்பொருளை கொள்வனவு செய்தும் கொள்ளலாம் அல்லது கூகுள் சர்ச் தளத்திற்கு சென்று எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஃப்ரீ டவுன்லோட் என்று டைப் செய்வதன் மூலம் அங்கே காணப்படுகின்ற தளங்களில் உங்களுக்கு தேவையான தளங்களை கிளிக் செய்வதன் மூலம் எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருளை நீங்கள் தரவுறக்கம் செய்து உங்கள் கணனியில் சேகரித்து கொள்ளலாம் எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருளை நாம் இரண்டு விதமாக ஓபன் செய்ய முடியும் ஒன்று டெஸ்டாப்பில் இருக்கும் ஷார்ட்கட் ஐக்கோனை இரண்டு தரம் கிளிக் செய்வதன் மூலமாகவோ அல்லது ஓல் ப்ரோக்ராம் மெனுவில் எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் அதனை கிளிக் செய்வதன் மூலமாகவோ மென்பொருளை நீங்கள் ஓபன் செய்ய முடியும் இது எஸ்பிஎஸ்எஸ் இன் தரவு தாள் ஒன்றை உருவாக்குவதற்கான வடிவத்தை நீங்கள் இப்பொழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எவ்வாறு நாம் இந்த தரவு தாளை உருவாக்கலாம் பொதுவாக எஸ்பிஎஸ்எஸ் மூன்று விதமான வியூக்கள் இருக்கின்றன ஒன்று மாறிகளுக்கான பார்வை வேரியபிள் வியூ டேட்டா வியூ அடுத்தது அவுட்புட் வியூ இந்த அவுட்புட் வியூ என்பது நாம் எமது தரவு பகுப்பாய்வை செய்து முடித்ததன் பின்னர் எமக்கான வெளியீடுகளை இந்த எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருள் தரும் போது அவுட்புட் வியூ ஆனது காணப்படும் இப்பொழுது இந்த இரண்டு வியூக்களையும் கொண்டு நாம் எவ்வாறு தரவு தாள் ஒன்றை உருவாக்கலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் உருவாக்கலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இங்கே ஒவ்வொரு நிரலும் ஒவ்வொரு விதமான தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படும் இங்கே மாறிகளுக்கான பெயரை நாம் எவ்வாறு வழங்க போகிறோம் இந்த மாறிகளுக்கான பெயரை இதை நேம் என்னும் இந்த நிரலில் நாம் மாறிகளுக்கான பெயரை குறிப்பிட முடியும் இங்கு மாறிகள் என்பது ஏதோ ஒன்றை விளக்குவதாக அமைந்திருக்கு உதாரணமாக வயது பால் இனம் உயரம் நிறை என்பன மாறிகளாக கொள்ளப்படும் இங்கே நாம் ஒரு மாறியை எடுத்துக்கொள்வோம் அதாவது செக்ஸ் இரண்டாவதாக இடம் மூன்றாவதாக வயது வருமானம் இங்கு நான்கு மாறிகளையும் நாம் உருவாக்கிவிட்டோம் இந்த நான்கு மாறிகள் என்பது நமது தரவு பகுப்பாய்வுக்கு தேவையான மாறிகளாக கருதப்படும் இந்த மாறிகளை கொண்டு நாம் இந்த ஒவ்வொரு மாறிகளுக்குமான தரவுகளை தரவு பார்வையில் டேட்டா வியூவில் நாங்கள் பதிவு செய்ய முடியும் அதாவது இந்த பால்நிலை ஒருவருடைய பால்நிலை தொடர்பாக நாம் ஒரு ஐம்பது பேரிடம் தகவல்களை சேகரித்திருக்கிறோம் என்றால் அந்த பாலிலை சார்ந்த தகவல்களை நாங்கள் இங்கே பதிவு செய்யலாம் முதலாவது நபர் ஆனா இரண்டாவது நபர் பெண்ணா மூன்றாவது நபர் ஆனா பெண்ணா ஆண் பெண் என்னும் அந்த தரவுகளை நாம் பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அதே போல இடம் என்னும் போதும் இந்த இடம் பல்வேறான இடங்கள் காணப்படும் ஜாழ்ப்பாணம் கண்டி மன்னர் நுவரேலியா கிளிநொச்சி முல்லைத்தீவு போன்ற இடங்கள் ஒவ்வொருவரும் எங்கே வசிக்கிறார்கள் என்ற இடங்களையும் நாம் இங்கே பதிவு செய்து கொள்ளலாம் அதே போல அவர்களுடைய வயது மற்றும் அவர்களுடைய வருமான இங்கே நாம் மாறிகள் அதாவது வேரியபிள்ஸை பதிவு செய்யும் போது எந்த ஒரு இடைவெளியும் விடக்கூடாது இடைவெளி இல்லாமல் நாம் சுருக்கமாக இந்த மாறிகளை பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் அதுதான் இங்கே முக்கியம் இடைவெளிகள் விடும்போது இந்த மாறிகளுக்கான பெயர் வந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஆல் எடுக்கப்பட மாட்டார் இந்த இரண்டாவது நிறையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இங்கே டைப் டைப் என்பது வகை அதாவது மாறிகள் எவ்வாறான வகையை கொண்டிருக்கின்றன என்று பார்ப்போம் மாறிகள் பொதுவாக இரண்டு வகைப்படும் ஒன்று கட்டகோரிக்கல் வேரியபிள் இரண்டாவது நியூமரிக்கல் வேரியபிள் கட்டகோரிக்கல் வேரியபிள் என்பது வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் நியூமரிக்கல் வேரியபிள் என்பது 
எண் கணித மாறிகள் வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் என்பது அந்த மாறிகளில் வகைகள் காணப்படும் உதாரணமாக செக்ஸ் அதாவது ஒருவருடைய பால் நிலையை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் அதில் இரண்டு விதமான பால் நிலைகள் காணப்படும் ஆண் அல்லது பெண் அதே போல இடத்தை நாம் எடுத்துக்கொண்டால் பல வகையான இடங்கள் காணப்படும் அவர்கள் வாழ்கின்ற இடங்கள் கிளிநொச்சி மென்னர் முல்லைத்தீவு நுவரேலியா என பல இடங்கள் காணப்படும் இந்த வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகளின் மாறிகளாகவோ எண் கணித மாறிகளாகவோ அவை காணப்படும் போது நாம் அதனை எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு அறிமுகம் செய்தல் வேண்டும் இங்கே வேரியபிள் டைப் என்னும் நிரலில் குறித்த நிறையில் உள்ள மாறிக்கு நேரே கிளிக் செய்யும் போது டயலபாக்ஸ் ஒன்று தோன்றும் இதில் மாறிகளின் பல்வேறு வகைகள் காணப்படும் இங்கு மாறிகளை பொருத்தமாக அம்மாறிகளுக்குரிய வகைகளை தெரிவு செய்தல் வேண்டும் முதலாவதாக நியூ மாரி எண் கணித மாறி வகை இது எண் கணித மாறிகள் தசமதானங்களுடனோ அல்லது தசமதானங்கள் இல்லாமலோ குறிப்பிடப்படலாம் கம இவ்வகையானது மூன்று இலக்கங்களுக்கிடையே கம இடப்பட வேண்டியிருப்பின் இவ்வகை தெரிவு செய்யப்படலாம் நீங்கள் கம இல்லாமல் டேட்டாவை டைப் செய்யும் போது எஸ்பிஎஸ்எஸ் தானாகவே கமாவை இடும் டொட் புள்ளி ஏற்கனவே கூறப்பட்ட கமா போல இங்கு மூன்று இலக்கங்களுக்கிடையிலே புள்ளிகள் இடப்பட வேண்டுமாயின் இதனை தெரிவு செய்யலாம் சயின்டிபிக் நோட்டேஷன் இங்கு குறியீடுகளை கொண்டிருக்கும் விஞ்ஞான தரவுகளை டைப் செய்யும் போது இது பயன்படுத்தப்படும் இம்முறையை தெரிவு செய்து தரவுகளை டைப் செய்யும் போது தரவுகளை எஸ்பிஎஸ்எஸ் பத்தின் வர்க்க மூலமாக மாற்றி வழிப்படுத்தும் டேட் இங்கு திகதிகள் மாதம் ஆண்டு மணி நிமிடம் என்பன தரவுகளாக உள்ளீடு செய்யப்படலாம் இங்கு காணப்படுகின்ற திகதிகளின் வடிவத்தை தெரிவு செய்து அதற்கேற்ப தரவுகளை உள்ளீடு செய்ய முடியும் டாலர் வருமானம் அதாவது காசு கொடுக்கல் வாங்கல் சம்பந்தமான தரவுகளை பதிவு செய்யும் போது அது டொலராக காணப்படும் போது இவ்வகையை தெரிவு செய்ய முடியும் கஸ்டம் கரன்சி இங்கு ஐந்து விதமான பண வடிவங்கள் காணப்படும் இதில் தேவையான பண வடிவத்தினை தெரிவு செய்து தரவுகளை உள்ளீடு செய்ய முடியும் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரிங் ஆனது வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் அதாவது கேட்டகாரிக்கல் வேரியபிள்ஸினை குறிப்பிட பயன்படுத்தப்படும் பால் நிலை இடம் போன்ற மாறிகளுக்கு இவ்வகையானது தெரிவு செய்யப்படலாம் அடுத்ததாக ரெஸ்ட்ரிக்டட் நம்பர்ஸ் இது ஒரு புதிய வகையாகும் எஸ்பிஎஸ்எஸ் புதிய பதிப்புகளில் காணப்படும் உதாரணமாக தொலைபேசி இலக்கம் ஜிப் கோட் நகர குறியீடுகள் பாதுகாப்பு குறியீடுகள் செக்யூரிட்டி கோட்ஸ் என்பவற்றை பதிவு செய்வதற்கு இவ்வகையானது பயன்படுத்தப்படும் எனவே இம்மாறிகளின் வகைகளில் பொருத்தமானவற்றை தெரிவு செய்து தரவுகளை உள்ளீடு செய்யும் போது தரவு பகுப்பாய்வுக்கு இலகுவானதாக காணப்படும் இங்கே பால் நிலை என்பது ஒரு வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறி என்பதால் பொதுவாக இந்த மென்பொருளில் வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகளை நாம் ஸ்ட்ரிங் என்று கொள்வதால் ஸ்ட்ரிங் என்ற இந்த வகையை நாம் கிளிக் செய்ய வேண்டும் அப்போதுதான் இந்த வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகளை அது வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகளாக எடுத்து தரவு பகுப்பாய்வு செய்யும் எனவே நாம் அதனை ஸ்ட்ரிங் என அறிமுகம் செய்து அதற்கு ஓகே என்று கிளிக் செய்ய வேண்டும் அடுத்ததாக இடம் இடம் தரவு சேகரிப்பதற்காக எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறோமோ அவர்களுடைய இடங்கள் பல வகைப்படும் எனவே இங்கேயும் இந்த வகைப்படுத்தப்பட்ட மாறிகள் என்பதால் இதனை நாம் ஸ்ட்ரிங் என குறிப்பிட்டு அதற்கு ஓகே கொடுக்க வேண்டும் அடுத்ததாக வயது வயது என்பது ஒரு எண் கணித ரீதியான மா மாறியாகும் ஏனென்றால் வயது என்பது எண் எண்ணாகவே காணப்படும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான வயது காணப்படும் பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினெட்டு எழுபது அறுபது என பல தரவுகள் காணப்படுவதால் இதை நாம் எண் கணித மாறியாகவே தரவு பாய்வு செய்யலாம் அடுத்ததாக வித் உங்களுடைய மாறி எந்தளவு நீளமான பெயரை கொண்டிருக்க போகின்றது அதனுடைய அகலத்தை தீர்மானிப்பதற்கு இந்த நிறை பாவிக்கப்படும் அடுத்ததாக டெசிமல்ஸ் உங்களுடைய தரவுகளுக்கு எத்தகைய தசமதானங்கள் தேவை என்பதை இது குறித்து நிற்கும் உதாரணமாக டெசிமல்ஸ் எண் கணித ரீதியான தரவுகளுக்கு தேவையானதாக இருக்கும் இங்கே வயது என்பது நியூ மாறி அதாவது எண் கணித ரீதியான மாறி எப்போதும் தசமதானதில் காணப்படாத முழுமையாக காணப்படும் அதாவது பன்னிரண்டு வயது பதிமூன்று வயது என்று முழுமையாக காணப்படும் எனவே எமக்கு இந்த டெசிமல்ஸ் தேவையில்லை எமக்கு தேவையில்லை என்னும் போது அதை நாம் குறைத்து விடலாம் தேவைப்படும் போது கூட்டி விடலாம் இதனை நீங்கள் தரவு வியூ டேட்டா வியூவில் பார்க்கும் போது இங்கே ஏஜ் என்னும் போது உங்களுக்கு நாற்பத்தி ஐந்து வயது என்று காணப்படும் இங்கே டெசிமல்ஸ் எமக்கு தேவையில்லை இங்கே ஒன்று டெசிமலாக காணப்படுவதால் தரவுவில் ஒரு தசமதானம் காணப்படுகிறது நாம் அதை இல்லாமல் செய்யலாம் டெசிமல் தேவையில்லை இப்பொழுது நீங்கள் அதனை பார்க்கலாம் நாற்பத்தி ஐந்து என்று காணப்படுகிறது ஆனால் வருமானத்தை பொறுத்தவரை இங்கே டெசிமல் சமக்கு அவசியமானது அது பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு தசம் அறுபத்தைந்து அல்லது பன்னிரெண்டாயிரத்தி நானூறு தசம் ஒன்று ரெண்டு இவ்வாறு காணப்படலாம் எனவே உங்களுடைய தசம எண்ணிக்கை தசமதானம் எத்தனை தசமதானம் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து நீங்கள் 
இதனை தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்ததாக லேபிள் லேபிள் என்பது இந்த வேரியபிள்ஸ் மாறிகளை மிகவும் தெளிவாக நீண்ட மாறிகளாக அதாவது மிகவும் விளக்கமாக நாம் எழுதிக்கொள்வதற்காக இந்த நிரல் பயன்படுத்தப்படும் இதில் காலநிலை என்பது பதினைந்து கிராமங்களில் வாழும் வருமானம் குறைந்த மக்களின் பால்நிலை எனவே நாம் அதனை வடிவாக விர விளக்கமாக எழுதலாம் அவ்வாறு விளக்கமாக வழங்க முடியும் அதே போல இடம் என்னும் போதும் நீங்கள் அதனை மிகவும் தெளிவாக டைப் செய்ய முடியும் அடுத்ததாக பெருமதி வேல்யூஸ் வேல்யூஸ் கொலமை பார்த்தால் வேல்யூஸ் என்பது இங்கே கட்டகோரிக்கல் வேரியபிளுக்கு கூடுதலாக பயன்படுத்தப்படும் ஏனென்றால் இங்கே பால்நிலை என்பது ஆண் பெண் என இரண்டு விதமான வகைகள் காணப்படும் போது நாம் அந்த ஆண் என்றால் அதற்கு ஒன்றும் பெண் என்றால் அதற்கு இரண்டும் என்று நாம் கொடுப்போமாக இருந்தால் நமக்கு தரவை நாம் என்ற பண்ணுகின்ற வசதி நமக்கு அதிகமாக காணப்படும் ஈஸியாகவும் காணப்படும் இதனை கிளிக் செய்யும் போது இங்கே ஒரு டயலபாக்ஸ் உருவாகும் இதில் நாம் பால்நிலையில் ஆண் பெண் என்று வகைப்படுத்தும் போது ஒன்று என்பது ஆண் ஆண் என்பது மேல் இரண்டு என்பது பெண் இங்கே நம்மளது தரவை தரவை நாம் இவ்வாறு பதிவு செய்ய போகிறோம் என்றால் ஒன்று என்று நாம் டைப் செய்யும் போது அது ஆண் என்பதை குறிக்கும் இலகுவாக நாம் இந்த தரவுகளை பதிவு செய்வதற்கு இது ஒரு சுகமான வழியாக காணப்படுகிறது அதே போல் நீங்கள் இரண்டை டைப் செய்யும் போது அது ஃபீமேலாக கொள்ளப்படும் இதனை வேல்யூ லேபிள் என்னும் ஐகோனை கிளிக் செய்வதன் மூலம் தரவிற்கு கொடுக்கப்பட்ட வேல்யூவை அறிந்து கொள்ள முடியும் அதே போல இடம் இடம் நீங்கள் இடத்தை தீர்மானிக்கும் போதும் இந்த வகைகள் என்ன மாதிரியான வகைகளை நீங்கள் குறிப்பிடப் போகிறீர்கள் ஒன்று என்பதற்கு ஜாழ்ப்பாணம் இரண்டு முல்லை மூன்று கண்டி நான்கு கிளிநொச்சி ஐந்து கொழும்பு இவ்வாறு ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் ஒவ்வொரு வகையை ஒவ்வொரு இலக்கத்தை நாங்கள் வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் ஒவ்வொரு பெருமதியை கொடுத்துருக்கிறோம் இது வந்து ஒன்று இரண்டு இங்கே நீங்கள் கிளிக் செய்து பார்க்கும் போது அந்த பெருமதிக்குரிய இடம் உங்களுக்கு காட்டப்படும் இவ்வாறு இலகுவாக நீங்கள் தரவுகளை பதிவு செய்ய முடியும் அடுத்ததாக மிஸ்ஸிங் கொலம் மிஸ்ஸிங் கொலம் என்பது எமது தரவு தாளில் சில விடுபட்ட தரவுகளை நாம் இவ்வாறு முகாமை செய்யலாம் என்பதை குறித்து நிற்கும் பொதுவாக நீங்கள் இங்கே பார்க்கும் போது இன்கம் அதாவது வருமானம் தொடர்பான தரவுகள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன இவ்வாறு தரவுகளை பதிவு செய்து கொள்ளும் போது இங்கே ஐந்தாவது குடும்பம் அல்லது ஐந்தாவது நபர் அந்த வருமானத்துக்குரிய தரவை வழங்கவில்லை அதே போல பதினெட்டாவது நபரும் வருமானத்துக்குரிய தரவினை வழங்கவில்லை எனவே இவர்கள் இந்த தரவுகளை வழங்கவில்லை என்பது அங்கே தரப்படவில்லை விடுபட்டிருக்கின்றது என்று அர்த்தம் ஆனால் இந்த தரவு அதாவது இங்கே சைவர் என்ற பெருமதியை எடுத்துக்கொள்ள கூடாது இதனை நாம் சைவர் என்று கருதுபோவமாக இருந்தால் அதன் அர்த்தம் என்னவெனில் இந்த ஐந்தாவது நபருடைய வருமானம் அவருக்கு இல்லை என்பதை குறித்து நீ ஆனால் உண்மையான கருத்து யாதனில் குறித்த ரெண்டு நபர்களும் தமது வருமானம் தொடர்பான தரவுகளை வழங்கவில்லை எனவே நாம் இந்த தரவுகள் வழங்கப்படவில்லை என்று கருதாமல் சராசரி வருமானம் தொடர்பான பகுப்பாய்வின் போது எஸ்பிஎஸ்எஸ் மென்பொருளானது இந்த பதினெட்டு மொத்தம் பதினெட்டு தரவுகளில் இரண்டு தரவுகளையும் சேர்த்து அதாவது பதினாறு வருமானங்களில் ஒன்றாக கூட்டி பதினெட்டு நபர்களால் பிரித்து நமக்கு சராசரியை கண்டு சொல்லும் ஆனால் அது தவறானது ஏனென்றால் இங்கே இரண்டு விதமான தரவுகள் வழங்கப்படவில்லை எனவே நாம் எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு இந்த வழங்கப்படாத தரவுகள் இவை விடுபட்டு விட்டன என்று நாம் அதன் எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் அதற்கே இந்த மிஸ்ஸிங் கொலம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நாம் இதை எவ்வாறு செய்யலாம் என்றால் இங்கே வருமானம் என் வருமானத்திற்கு நேரே இருக்கின்ற இந்த மிஸ்ஸிங் கொலத்தில் கிளிக் செய்யும் போது அங்கே ஒரு டயலபாக்ஸ் உருவாகும் இங்கே நாம் என்ன செய்ய போகின்றோம் நோ மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் என்பது நாம் விடுபட்ட தரவுகளை பற்றி எந்த ஒரு அக்கறையும் கொள்ளவில்லை ஏனென்றால் எங்களுடைய தரவு தாளில் எந்த ஒரு விடுபட்ட தரவுகளும் இல்லை என்னும் போது நாம் இதனை அவ்வாறே வைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் விடுபட்ட தரவுகள் இங்கே காணப்படும் போது நாம் அதனை உருவாக்கலாம் விடுபட்ட தரவுகள் விடுபட்ட தரவுகளுக்கான ஒரு இலக்கத்தை நாம் எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு அறிமுகம் செய்ய வேண்டும் பொதுவாக இந்த இலக்கமானது தரவு தாளில் இல்லாத ஒரு இலக்கமாக காணப்படுதல் வேண்டும் நாங்கள் ஒன்பது 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 நான்கு தரம் ஒன்பது 
அதை பதிவு செய்யும் போது இதனை விடுபட்ட தரவாக மிஸ்ஸிங் வேல்யூஸ் ஆக எடுக்க சொல்லி நாம் இந்த பீசஸுக்கு சொல்லலாம் இங்கே விடுபட்ட தரவுகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன அதே வேளை இந்த விடுபட்ட தரவுகளை பதிவு செய்கின்ற அதே வேளை வேல்யூஸ் கோலத்திலும் நீங்கள் கிளிக் செய்து ஒன்பது 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 என்பது மிஸ்ஸிங் என்பதை குறித்து நிற்பதாக நாம் அதற்கு விளக்கம் கொடுக்க வேண்டும் இங்கே தரவு வியூவுக்கு செல்லும் போது வருமானத்தில் இது விடுபட்ட தரவு எனவே நாம் இதனை ஒன்பது 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 என டைப் செய்ய வேண்டும் இவ்வாறு டைப் செய்யும் போது ஒன்பது ஒன்பது என்பது எஸ்பிஎஸ் மிஸ்ஸிங் ஆக கொள்ளும் சராசரி வருமானத்தை கணிக்கும் போது இந்த இரண்டு தரவுகளையும் விட்டு ஏனைய பதினாறு தரவுகளை மட்டும் கொண்டு சராசரியை கணிப்பீடு செய்யும் இது ஒரு சிறந்த தரவு பகுப்பாய்வாக காணப்படும் எனவே இங்கே தரவு தளத்தில் விடுபட்ட தரவுகள் இருக்கும் போது மிஸ்ஸிங் என்பது மிகவும் அவசியமா அடுத்ததாக உங்களுடைய கொலம் எத்தனை கொலம் உங்களுக்கு தேவை என்பதை தீர்மானித்தல் அடுத்தது உங்களுடைய தரவுகளை நீங்கள் எவ்வாறு அதனுடைய வடிவத்தை லெப்ட் சைடா ரைட் சைடா எவ்வாறு நீங்கள் இந்த தரவை அமைக்க போவீர்கள் என்பதற்கான விளக்கத்தை இந்த அலைன்மெண்ட் என்பது குறித்து அடுத்தது மிக முக்கியமானது மெஷர்ஸ் அளவீடு அளவீடு என்பது நீங்கள் எவ்வாறு உங்களுடைய வேரியபிள்ஸை நீங்கள் எவ்வாறு மெஷர்மெண்ட் மெஷர்மெண்ட் செய்கிறீர்கள் அதாவது அளவீடு செய்கிறீர்கள் மெஷர்மெண்ட் என்னும் போது நாம் உதாரணமாக சொல்லலாம் சீனியை நாம் கிலோகிராம் அழகாக அளவு செய்கிறோம் தண்ணீரை லீட்டரில் அளவு செய்கிறோம் தூரத்தை கிலோமீட்டரில் அளவீடு செய்கிறோம் இங்கே தரவுகளையும் நாம் ஒவ்வொரு விதமான அளவுகளில் அளவீடு செய்யலாம் தரவுகளை நான்கு விதமான அளவீட்டு முறைகள் கொண்டு அளவீடு செய்ய முடியும் அவையாவன பேரளவான அளவீட்டு முறை நொமினல் ஸ்கேல் ஒழுங்குபடுத்தும் அளவீட்டு முறை ஆர்டினல் ஸ்கேல் இடைவெளி அளவீட்டு முறை இன்டர்வல் ஸ்கேல் வீத அளவீட்டு முறை ரேஷியோ ஸ்கேல் பேரளவிலான அளவீட்டு முறையானது அளவீட்டு முறைகள் அனைத்திலும் பலவீனமான அளவீட்டு முறையாகும் இவ்வளவீட்டு முறையின் நோக்கமானது மாறிகளுக்கு பெயரிடல் ஆகும் உதாரணமாக வாடிக்கையாளரின் பெயர் அடையாள அட்டை இலக்கம் பால் நிலை இடம் என்பவற்றை கூறலாம் இவ்வளவீட்டு முறையில் சாதாரண கணிதவியல் பகுப்பாய்வுகள் செய்ய முடியாது எத்தனை தடவைகள் அவை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என மட்டுமே எண்ணி கூற முடியும் இரண்டாவதாக வரிசைப்பட அளவீட்டு முறையாகும் இம்முறையில் தரவுகளை முதலாவது இரண்டாவது என வரிசைப்படுத்தி கூற முடியும் உதாரணமாக சந்தையில் ஐந்து விதமான பற்பசைகள் காணப்படுகின்றன என்றால் நுகர்வோர் அவை ஒவ்வொன்றையும் எவ்வாறு வரிசைப்படுத்தி உள்ளார்கள் என தரவு பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் அதாவது முதலாவது பண்டப்பெயர் ஐந்தாவதாகவும் இரண்டாவது பண்டப்பெயர் மூன்றாவதாகவும் மூன்றாவது பண்டப்பெயர் நான்காவதாகவும் நான்காவது பண்டப்பெயர் முதலாவதாகவும் ஐந்தாவது பண்டப்பெயர் இரண்டாவதாகவும் நுகர்வோர் வரிசைப்படுத்தி உள்ளார்கள் என பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் இடைவெளி அளவீட்டு முறை இவ்வளவீடானது தானங்களுக்கு இடையில் உள்ள தூரத்தை அளவீடு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் இவ்வளவீடானது ஒழுங்குபடுத்தும் அளவீட்டு முறையிலிருந்து மிகவும் உயர்ந்ததாக காணப்படும் தரவு பகுப்பாய்வாளர்கள் இரண்டு அவதானிப்புகளுக்கு இடையிலான தூரத்தினை இதன் மூலம் அளவீடு செய்ய முடியும் உதாரணமாக உணவுகளை பதப்படுத்தும் வெப்பநிலைகளை குறிப்பிடலாம் இங்கு பூஜ்ஜியத்திற்கான பெருமதி வழங்கப்படும் இவ்வளவீட்டு முறையில் உள்ள தரவுகளை அடிப்படையான கணிதவியல் தரவு பகுப்பாய்வு செய்ய முடியும் வீத அளவீட்டு முறை இவ்வளவீடானது அளவீட்டு முறைகளில் மிகவும் உயர்ந்ததாக கொள்ளப்படும் இங்கு பூச்சியம் தனக்குரிய இயல்பான பெருமதியை எடுக்கும் உதாரணம் வருமானம் அல்லது லாபம் பூச்சியம் என்னும் போது வருமானம் அல்லது லாபம் இல்லை என்று பொருள்படும் இவ்வளவீட்டு முறையில் அளவீடு செய்யும் தரவுகளை கொண்டு கணித ரீதியான பகுப்பாய்வுகளை மேற்கொள்ள முடியும் எனவே புள்ளி விவர ரீதியாக நான்கு விதமான அளவீடுகள் காணப்பட்ட போதும் எஸ்பிஎஸ் மூன்று விதமான அளவீட்டு முறைகளே காணப்படுகின்றன இடைவெளி அளவீடும் வீத அளவீடும் இன்டர்வல் ஸ்கேல் ரேஷியோ ஸ்கேல் இரண்டும் எஸ்பிஎஸ் ஸ்கேல் என ஒன்றாக கொள்ளப்படும் எனவே அளவீடு என்னும் நிரலில் பொருத்தமான அளவீட்டு முறையை தெரிவு செய்யும் போது தரவு பகுப்பாய்வு இலகுவானதாக அமையும் உதாரணமாக செக்ஸ் என்னும் போது அது நாமினல் ஸ்கேல் சாதாரணமாக அது ஒரு பால் நிலையை குறிப்பிடுகிறது நாம் பால் நிலையை குறிப்பிடுவதற்காக அந்த அதே வகைப்படுத்தி இருக்கிறோம் அதே போல இடம் ஒரு நாமினல் ஸ்கேல் ஆனால் ஏஜ் ஏஜ் என்பது ஒருவருடைய வயது இது ஒரு எண்கணித ரீதியான வயது அங்கே ரேஷியோ ஸ்கேல் எனவே நாங்கள் ஸ்கேல் என அதை செலக்ட் பண்ண வேண்டும் அதே போல வருமானத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும் சைபர் என்பது வருமானம் இல்லை என்ற கருத்தை கொள்வதால் இதையும் நாங்கள் ஸ்கேல் என்று செலக்ட் பண்ண வேண்டும் இவ்வாறு இந்த ஸ்கேல் நாம் இவ்வாறு ஒவ்வொரு மாறிகளையும் அளவீடு செய்திருக்கின்றோம் என்பதையும் நாம் இங்கே குறிப்பிட வேண்டும் அடுத்ததாக ரோல் என்பது உங்களுடைய மாறிகள் எவ்வாறான பங்கை எடுக்கின்றன இதனை நாம் தரவு பகுப்பாய்வு செய்யும் போது மிகவும் அதிகமாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் அடுத்ததாக தரவு பதிவுகள் செய்த பின்னர் ஃபைலை எவ்வாறு 
எவ்வாறு சேவ் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஃபைல் ஒன்றை சேவ் செய்வதற்கு மெனு பாரில் ஆக்டிவாக இருக்கும் சேவ் ஐகானை கிளிக் செய்யும் போது டயலபாக்ஸ் ஒன்று உருவாகும் இது நீங்கள் ஃபைலை எங்கு சேவ் செய்ய போகின்றீர்களோ அவ்விடத்தை தீர்மானித்து தெரிவு செய்ய வேண்டும் உதாரணமாக டெஸ்டாப்பினை தெரிவு செய்து சேவ் என்பதை கிளிக் செய்யும் போது ஃபைலானது சேவ் செய்யப்படும் அல்லது ஃபைல் மெனுவுக்கு சென்று சேவ் என்பதை கிளிக் செய்வதன் மூலம் சேவ் செய்ய முடியும் இதே போல நீங்கள் தரவு தாளின் இன்னொரு பிரதியினை வேறு இடத்தில் சேவ் செய்வதற்கு ஃபைல் மெனுவில் இருக்கும் சேவ் ஆஸ் என்பதை கிளிக் செய்து சேவ் செய்யப்பட வேண்டிய இடத்தினை தெரிவு செய்து இன்னொரு பிரதியினை டி அல்லது வேறு ஏதேனும் டிரைவில் நீங்கள் சேவ் செய்யலாம் இப்பொழுது சேவ் செய்த ஃபைலை க்ளோஸ் செய்த பின்னர் சேவ் செய்த ஃபைலை எவ்வாறு ஓபன் செய்யலாம் என்று பார்ப்போம் இதற்கு ஃபைல் மெனுவை கிளிக் செய்து ஓபன் என்பதில் டேட்டா ஃபைல் என்பதை தெரிவு செய்து பின்னர் அது சேவ் செய்யப்பட்டிருக்கும் இடத்தினை தெரிவு செய்து ஓபன் என்பதை கிளிக் செய்யும் போது ஃபைல் ஓபன் செய்யப்படும் இதே போல நீங்கள் ஒரு புதிய தரவு தாளை உருவாக்குவதற்கு ஃபைல் நியூ டேட்டா ஃபைல் என்பதை கிளிக் செய்யும் போது ஒரு புதிய தரவு தாள் ஒன்று உருவாகும் அடுத்ததாக எக்ஸல் வடிவத்தில் இருக்கும் தரவு கோவையை எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஃபைலாக எவ்வாறு மாற்றலாம் என்பதை பற்றி பார்ப்போம் இதற்கு ஃபைல் மெனுவை கிளிக் செய்து இம்போர்ட் என்பதை கிளிக் செய்து எத்தகைய ஃபைல் வடிவத்திலிருந்து எஸ்பிஎஸ்எஸ் ஃபைல் வடிவமாக மாற்றப் போகின்றீர்களோ அதனை தெரிவு செய்ய வேண்டும் இங்கு எக்ஸல் என்பதை தெரிவு செய்யும் போது டைலபாக்ஸ் ஒன்று உருவாகும் இதில் எஸ்பிஎஸ்எஸ் வடிவமாக மாற உள்ள ஃபைல் வடிவத்தில் காணப்பட வேண்டிய தன்மைகளை தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் இங்கு முதலாவது வரிசையில் இருந்து அனைத்து தரவுகளையும் வாசிக்கும்படி நாம் அறிவுறுத்தலாம் தரவு வகையை எவ்வாறு எத்தகைய வீதத்தின் அடிப்படையில் தீர்மானிக்க போகின்றோம் என்பதையும் நாம் தெரிவு செய்யலாம் மறைந்திருக்கும் நிரல் நிறைகளை தவிர்த்துக் கொள்ளவும் என்பதையும் நாம் அதற்கு அறிவுறுத்தலாம் இவ்வாறான அறிவுறுத்தல்களை மேற்கொண்ட பின்னர் ஓகே என்பதை கிளிக் செய்யும் போது எக்ஸல் வடிவத்தில் இருக்கும் ஃபைல் ஆனது எஸ்பிஎஸ்எஸ் வடிவமாக மாற்றப்பட்டு ஓபன் செய்யப்படும் வேரியபிள்ஸை அதற்குரிய பெயரை கொடுத்து நாம் அதை உருவாக்கி அதனுடைய வகை அதனுடைய விரிவான விளக்கம் அதற்கு அது வகைப்படுத்தப்பட்ட கட்டகோரிக்கல் வேரியபிளாக இருக்கும் போது அதை எவ்வாறு நாம் வகைப்படுத்துகிறோம் சில தகவல்கள் விடுபட்ட போது அதை எவ்வாறு எஸ்பிஎஸ்எஸ்க்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறோம் அந்த விடுபட்ட தரவுகளை விட்டு தரவு பகுப்பாய்வு செய்வதற்கு நாம் அதற்கு அறிமுகம் செய்கிறோம் அதே போல எவ்வாறு அளவீடு செய்திருக்கிறோம் நான்கு விதமான அளவீட்டு முறைகளில் மூன்று விதமான அளவீட்டு முறைகள் இங்கே காணப்படும் போது அதனை எவ்வாறு நாம் அதற்கு அறிமுகம் செய்கின்றோம் என்பதை பற்றின ஒரு விளக்கத்தை இந்த வீடியோ பதிவானது உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றது அடுத்த வீடியோ பதிவில் உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்